Вот у многих э, дома в квартирах уже висят э, энергосберегательные лампочки. Ну, денег у нас мало, все мы бедные, хотим на электричестве сэкономить. Понятное дело. Хотя, э, пора бы уже и на светодиодные переходить. Времена тоже такие настали, что надо в ногу со временем идти. Они вроде дольше работают и более безопасные. А вдруг вы эту свою лампочку энергосберегательную разобьете? Что будете делать? Ага, ага. Может и вы, вы еще ее в мусоропровод выбрасываете, когда она перегорит? Тоже неправильно. В общем, конечно, есть свои опасности. Вот на прошлой неделе еще про эти градусники ртутные Агапкин тоже рассказывал. Вот поговорим о обоих случаях. Вот лампочку уронили, энергосберегательную. Внутрях у нее чего? Ртуть у нее внутрях. Мало, но есть. Она как об пол ударит и такой бум. Дымчик получится, облачко. Вот э, не надо его нюхать. Надо быстренько открыть все форточки, двери, чтобы сквозняк был, чтобы все это быстро улетело. Вот э, с лампочками-то вроде мороки поменьше. Хотя тоже подметает надо, и все дела тоже опасно. Поговорим о градуснике. Ну, градусник тоже надо уже на электрический менять, с ним же тоже морока. Ну вот уроните, что будете делать? Там этот МЧСник, которого Агапкин пригласил, он говорит, закрыть все окна и двери, чтобы не было сквозняков. А то там улетят все ваши шарики по разным углам. Не найдете потом. Потом наденьте на ноги Бахилы. Ну где вы в этот момент найдете бахилы, большой вопрос. Но ну, наденьте. Наденьте на лицо респиратор. Если он у вас есть, конечно. Ну или медицинскую маску. Чтобы не дышать вот этими парами ртути. Кушать можно, проглатывать можно ртуть. Ничего с вами не случится. А вот дышать ртутными парами вредно. Вот. И аккуратненько двумя листочками бумажки. Или же с принцовкой. Если у вас такая найдется э, с принцовкой, ну, значит, ее в себя э, всосать в спринцовку. И в банку с водой. Потом звоните 112, и вам там объяснят, что дальше делать. В МЧС или, или в сам эпидемстанцию. Это еще не все, между прочим. Снимаете с себя всю одежду, кладете ее в полиэтиленовый пакет и тоже презентуете ее МЧСникам. Ну, мне так сказали на передаче. Хотя, потому что стирать вроде бы как бы вредно, носить тоже вроде как бы дышишь. Но есть другой вариант. Уронили градусник, Снимайте с себя всю одежду и голышом, только в носочках, собирайте всю эту ртуть в баночку. Вот. Это второй вариант. Ну, опять потом звоните в 112 и отдаете им носочки. Вот такие у нас правила э, безопасности с э, ртутью. Так что надо переходить на электронные термометры, потому что они уже вполне себе очень точно показывают. Ну, только надо следить, чтобы батарейка не села. А так они точные. 